हेलो वेलकम टू बी बैंकर दी संजीव स्वागत दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि क्लियर है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेजेस दोस्तों ये टॉपिक जो है ये वीडियो मच अवेटेड टॉपिक है अब तक का हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए थ्रू व्हाट्सएप थ्रू ई थ्रू कमेंट्स बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर प्लीज़ 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 इस टॉपिक पर वीडियो बना डाले सो हेयर इट इज़ द टॉपिक एंड एज ऑलवेज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से बने रहे वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं बट उससे पहले आपसे गुजारिश होगी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि वो वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहे वो फेसबुक हो ट्विटर हो टमलर हो इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो व्हाट्सएप हो एवरी वेर वी आर मस्ट लाइक द वीडियो बिकॉज वीडियो एज एज ऑलवेज झका सो शुरू कर दें तो सर समझते हैं पहले फ्रेज को फ्रेज है क्या फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है या एक शब्दों का समूह है जिसके पास ना तो सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है और फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है फॉर एग्जाम्पल ऑन द वॉल इन द वॉटर अक्रॉस द रिवर है ना ऑन द वॉल दीवाल के ऊपर इन द वॉटर पानी के अंदर अक्रॉस द रिवर नदी के ऊपर से है ना तो दोस्तों ये क्या है शब्दों का समूह है लेकिन इसके पास सब्जेक्ट नहीं है वर्ब नहीं है मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि बिना मंजिल के कोई यात्री या बिना डेस्टिनेशन के कोई ट्रेन है ना मतलब एक शब्द तो है समूह तो है लेकिन इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है इसका कोई बहुत अच्छा एक अर्थ निकल के नहीं आता है सिर्फ आधा अधूरा सा मीनिंग रह जाता है ओके थोड़ा और क्लियर करते हैं यह एक ग्रामेटिकल यूनिट है मीनिंगफुल तो है बट इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है इसके पास सब्जेक्ट नहीं है इसके पास वर्ब नहीं है क्लियर है तो इसे ही कहते हैं फ्रेज माई फ्रेंड शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है क्लियर है आते हैं टाइप्स के बारे में दोस्तों फ्रेज के मेन पांच टाइप्स हैं ऐसे तो अगर आप ग्रामर लवर हो और आपको थोड़ी रिसर्च करनी है तो मैं आपको दस टाइप्स बता सकता हूं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ पांच ही टाइप आपको पढ़ने हैं एंड पांच ही इंपॉर्टेंट है है ना वो है नाउन फ्रेज व फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडव फ्रेज प्रीपोजनल फ्रेज और अगर इसमें ऐड कर दूं तो जिरंड फ्रेज है इन्फिनेटिव फ्रेज है पॉजिटिव फ्रेज है डेंगलिंग फ्रेज है बहुत सारे हैं है ना बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ही पाँच पढ़ने हैं क्लियर है नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्व एंड प्रीपोजनल क्लियर है ये पाँच आपको पढ़ने हैं और ये पाँच ही आते हैं एग्जाम में पिक आउट द फ्रेज एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है तो जानेंगे बारी बारी से हिट करेंगे सबको बट इससे पहले आपको नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन की समझ होनी चाहिए आपको एटलीस्ट रिकॉग्निशन आना चाहिए पहचानना आना चाहिए क्या आपको आता है अगर नहीं आता तो इसके रिगार्डिंग वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है विजिट द प्ले ऑफ द चैनल बट थोड़ी सी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि अभी आपको समझ में आ जाए क्लियर है देखिए दोस्तों इस दुनिया में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है वो नाउन है क्लियर है जो भी चीज़ को आप महसूस कर सकते हो वो भी नाउन है जिन चीज़ों को आप छू सकते हो वो भी नाउन है क्लियर है सी फील टच ये तीन चीज़ याद रखिए आपको नाउन पता चल जाएगा जैसे जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है आपको घर में अपने आस फैन बेड जो भी है ना जैसे कि जो चीज़ को आप महसूस कर सकते हो लाइक एयर खुशबू है ना दुर्गंध ये सब महसूस करने की चीज़ है तो ये भी ना उन्हें छू सकते हो जिसको आप कम से कम एक प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए जैसे मैं अगर मैं एक पेन के एग्जांपल दूं कलम के एग्जांपल दूं तो कलम को मैं देख भी सकता हूं आँख बनकर महसूस भी कर सकता हूं छू भी सकता हूं तो इसमें तीनों प्रॉपर्टी काम कर रहा है लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टी काम करनी चाहिए क्लियर है तो वो नाउन हो जाएगा आगे वह समझ में आते हैं वर्ब में जिस शब्द में आपको पता करना है कि ये वर्ब है या नहीं उस शब्द को आपको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा ओके 
और अगर उसके लास्ट में ना आ जाए हिंदी वाला ना है ना तो वो वह हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बात करूँ थिंक थिंक का मतलब सोच ना लास्ट में क्या आ रहा है ना रीड का मतलब पढ़ ना क्लियर है तो हंस ना बोल ना गा ना तो ये सब में लास्ट में ना आ रहा है तो जिस शब्द के लास्ट में ना आ जाए वो वह है तो करना ही बस ये है कि इंग्लिश वर्ड में उसको आपको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा तब पता चलेगा है ना ऐसे आप तो जानते हैं ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल वर्ब ये तो अपना बचपन से चला आ रहा है है ना तो वो तो फॉलो करना ही है क्लियर है अब आते हैं एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है विशेषण ये विशेषता बता जाता है विशेषता यानी कि स्पेशलिटी किसी की स्पेशलिटी स्पेशलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है कोई चीज़ अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है है ना तो एडजेक्टिव का काम है तीन चीज़ें बताना वो किसी चीज़ के बारे में अच्छी बात करता है वो किसी के बारे में बुरी बात कर सकता है वो किसी के बारे में न्यूट्रल बात करेगा अर्थात सामान्य बात ना अच्छा ना बुरा ठीक है चलिए मैं एक किसी एक बॉय के बारे में बात करता हूँ एक बॉय की मैं तारीफ करता हूँ ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय वह एक ईमानदार लड़का है है ना तो गुड मैंने बात बोली उसके लिए ऑनेस्ट मैंने एक वर्ड का प्रयोग किया तो ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा ठीक है कुछ और तारीफ करता हूँ ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय है ना तो मैंने इंटेलिजेंट बोला उसके बारे में है ना अच्छी बात करी तो इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है क्लियर है अब मैं थोड़ी सी बुराई करता हूँ बैड बातें बोलता हूँ उसके बारे में ही इज अ नॉटी बॉय है ना तो नॉटी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया नॉटी एडजेक्टिव हो गया ही इज अ टिमिड डरपोक ही इज़ अ टिमिड बॉय वो एक डरपोक लड़का है है ना तो टिमिड मैंने एक बुरे शब्द का इस्तेमाल किया तो वो एडजेक्टिव हो गया क्लियर है अब मैं उस लड़के के लिए एक सामान्य बात करता हूँ न्यूट्रल बात करता हूँ ही इज अ टॉल बॉय वो एक लंबा लड़का है क्लियर है ही इज अ थिन बॉय वह एक पतला लड़का है ना ही मैंने बारे में उसके उसके बारे में अच्छा बोला ना ही मैंने उसके बारे में बुरा बोला सामान्य बातें करी तो अच्छे बुरे और सामान्य बातों को करने के लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो ही एडजेक्टिव है क्लियर है आते हैं एडवर्ब में एडवर्ब का काम है किसी के काम का मैनर बताना सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है फॉर एग्जाम्पल ही रन्स वह दौड़ता है है ना अब है कि वह दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है भाई ही रन स्लोली तो स्लोली एडवा हो जाएगा ही रन फास्ट फास्ट एडवा हो जाएगा जो कि वो उसके काम का मैनर बता रहा है कि वो काम कर कैसे रहा है दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है ही रन जेंटली वह बहुत ही जेंटली दौड़ रहा है ही रन रैपिडली ही रन स्विफ्टली है ना तो ये लास्ट में आकर के उसके काम का कैसा हो रहा है मैनर बताना ये है एडवर्ब क्लियर है ऐसे देखिए एडवर्ब के डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे टाइप्स के एडवर्ब आपको मिलेंगे बट ये एक बेसिक सा फंडा है जिससे आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो पहचान सकते हो ऐसे बहुत सारे एडवर्ब ऐसे हैं जिसके लास्ट में आपको एल मिल जाएगा जैसे स्लोली रेपिडली एल मिल जा रहा है टोटली रियली है ना तो ये है एक नॉर्मल सा पहचानने का तरीका आते हैं प्री पोजिशन में प्री पोजिशन नाम में ही छुपा है पोजिशन इसका मेन काम है पोजिशन बताना लोकेशन बताना है ना फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल है ना बुक जो है वो कहाँ पे है टेबल के ऊपर है ऑन है ऑन ऑन द टेबल तो ऑन हो गया प्री पोजिशन इन ऑन एट अब अप डाउन है ना ये बताता है प्री पोजिशन क्लियर है अब आते हैं दोस्तों नाउन फ्रेज के पास हिट करते हैं है ना समझ में आ गई है अ नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन समझ में आ रही है डरना नहीं घबराना नहीं है मैं सब क्लियर करूंगा अ नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल नाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड अ सिंगल नाउन मतलब ये है दोस्तों कि नाउन फ्रेज जो है वो एक सिंगल नाउन होगा या नाउन के आसपास जो उसको कंप्लीट कर रहे हैं हो सकता है नाउन के साथ एक एडजेक्टिव हो हो सकता है नाउन के साथ एक एडवर्ब हो हो सकता है है ना तो वो भी इसके जो उसके जो उसको कंप्लीट कर रहा है वो भी उस टाइम पे नाउन फ्रेज हो जाएगा ठीक है मैं बारी बारी से समझाऊंगा समझ लीजिएगा नाउन फ्रेज एक सिंगल नाउन भी हो सकता है 
या नाउन के साथ आसपास जो लगते हैं ना जैसे कि डॉन है कोई डॉन है तो डॉन के साथ उसका चेला चपटी रहता है है ना तो वो भी अगर डॉन जेल जाएगा तो उसके चेले जो हैं वो भी जेल जाते हैं जाते हैं ना तो ऐसे ही है ना तो गेहूं के साथ घुन भी पेस जाता है इज नॉट एट तो ऐसे ही चलेंगे एग्जाम्पल देते हैं एनिमल्स नीड वाटर जानवर को पानी की जरूरत है तो एनिमल को हम लोग देख सकते हैं देख सकते हैं ना तो एनिमल नाउन है तो जो नाउन है वो नाउन फ्रेज भी है तो एनिमल्स यहाँ पे हो गया आपका फ्रेज नाउन फ्रेज क्लियर है दूसरा एग्जांपल लेते हैं हु एट द लास्ट सैंडविच हु एट लास्ट सैंडविच किसने खाया तो सो सैंडविच जो है सैंडविच को हम लोग देख सकते हैं छू सकते हैं महसूस भी कर सकते हैं तो सैंडविच जो है अपना नाउन है है ना ये देखा अंडरलाइन क्या हुआ है तो सैंडविच तो नाउन है तो नाउन फ्रेज तो है लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है दोस्तों सैंडविच के साथ लगा हुआ है द लास्ट सैंडविच तब सैंडविच की एक पूरी मीनिंग आ रही है है ना हु एट द लास्ट सैंडविच समझने की कोशिश कीजिएगा तो सैंडविच के साथ द लास्ट आ रहा है और लास्ट क्या है एडव है है ना द लास्ट द फर्स्ट ये सब क्या होता है एडव होता है तो अब नाउन के साथ यहाँ पे एडव भी आ रहा है बट स्टिल चूंकि ये इसको मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है गेहूं के साथ ये छोटे छोटे घुन भी हैं तो ये भी नाउन फ्रेज ही कंसिडर होंगे क्लियर है आई बात समझ में चलिए बढ़ते हैं व फ्रेज की तरफ व फ्रेज कंजिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब एंड इट्स ऑक्जरी वर्ब इंक्लूडिंग मॉडल्स समझिएगा दोस्तों वर्ब जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं मेन वर्ब और ऑक्जरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी आप उसको कहते हैं है ना जैसे कि इज एम आर वॉज वर ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है ईट रन स्लीप रीड स्टडी पढ़ना लिखना खाना पीना सोना जाना ये सब मेन वर्ब है ठीक है अब कुछ मॉडल्स भी हैं जैसे कि विल वुड शुड कुड ये सब मॉडल्स हैं है ना इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ही बोलते हैं तो ये सब जो है वो वर्ब फ्रेस के अंडर में ही आएगा क्लियर है ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस नाइन एम वह काम करता आ रहा है सुबह नौ बजे से वो सुबह नौ बजे से ही काम करता आ रहा है क्लियर तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों कि वर्क यानी कि काम करना ना आ गया लास्ट में वर्ब है और साथ में हैजबीन है तो हैजबीन तो होगा ही ना अपना ऑक्जरी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज होगा क्लियर है नेक्स्ट है आई विल बी गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक मैं अगले वीक फ्रांस निकलूँगा या फ्रांस जाऊँगा या जा रहा हूँ शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो तो यहाँ पे देखिए गो मतलब जाना मेन वर्ब साथ में है विल बी तो विल बी है अपना हेल्पिंग वर्ब तो ये पूरा का पूरा जो है माय फ्रेंड ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब वर्ब फ्रेज के अंदर में कंसिडर होगा क्लियर है चलिए हिट करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज जैसे कि मैंने आपको बताया एडजेक्टिव गुड बैड और न्यूट्रल वाली चीज़ है ना तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज देखिए डेफिनेशन थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं An adjective phrase can be a single adjective or a group of words built around a single adjective. मतलब वही है या तो एक single adjective होगा या adjective के आस पास वही गेहूँ के साथ घुन वाली बात है ना adjective के आस पास जो उसको complete कर रहे होंगे वो भी adjective phrase के अंदर consider होगा Clear है देखते हैं He has clever ideas. है ना उसके पास बहुत ही एकदम चालाक मस्त फाड़ू ideas हैं है ना चालाक क्लेवर का मतलब चालाक होता है तो क्लेवर है है ना गुड है गुड बातें कर रहा है कोई बच्चा क्लेवर है तो अच्छा है ना चालाक है तो गुड बात अब क्लेवर बैड भी हो सकता है किसी के लिए तो उसको रहने देते तो गुड हो या बैड हो एडजेक्टिव तो है अपना तो अगर एडजेक्टिव है सिंगल एडजेक्टिव है तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज ये कंसिडर होगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं इट वॉज अ वेरी बिग मेल एक हो सकता है पिज्ज़ा जो है वो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा सा मिल है है ना तो उसके बारे में मे भी बात हो रही है इट वाज अ वेरी बिग मिल बिग किसी के बारे में बोलना वह थिन है बताया था मैंने बिग है टॉल है तो ये तो एडजेक्टिव है अपना है ना तो बिग जो देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है ऑलरेडी तो बिग जो है वो एडजेक्टिव तो है लेकिन बिग अपने साथ वेरी को लेकर आ रहा है वेरी बिग तभी एक बिग के साथ एक कम्प्लीट सेंस आ रहा है वेरी बिग ओके ऑल दो हालांकि वेरी जो है वो एक एडवर्ब है लेकिन चूंकि बिग को यहाँ कंप्लीट कर रहा है वेरी बिग 
अब देखिए वेरी छोड़ दीजिएगा तो वो कहाँ जाएगा वो तो बिग के साथ ही है ना वेरी बिग गेहूँ के साथ घुन है है ना तो गेहूँ के साथ घुन भी जैसे मुन्ना भाई के साथ सर्किट भाई है ना तो मुन्ना के साथ सर्किट भी जेल जाता है है ना देखा होगा अपने मूवी में तो इट वॉज अ वेरी बिग मिल तो वेरी बिग जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है और यही कंसिडर होगा क्लियर है चलिए हिट करते हैं एडव फ्रेज एन एडव फ्रेज कैन बी अ सिंगल एडव और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड सिंगल एडव सेम कहानी मुन्ना के साथ सर्किट भी जाएगा है ना तो एडव फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किसी के काम के होने कैसे हो रहा है मैनर ऑफ वर्क बताता है क्लियर है एडवर्ब तो अब देखिए आते हैं प्लीज डू इट नाउ इसे अभी करो नाउ जो है माय फ्रेंड ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम है एडवर्ब ऑफ प्लेस है बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको सेपरेट हमारे चैनल पर जो वीडियोज़ अवेलेबल है वहाँ पर जाके आपको एडवर्ब पूरी डिटेल में अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं बट आपको मैं अभी बता दूँ नाव जो है यहाँ पर सिंगल एडवर्ब है तो ये एक एडवर्ब फ्रेज होगा क्लियर है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ही टॉक्ड वेरी सॉफ्टली सॉफ्टली लास्ट में एल वाई लगा हुआ है तो एडवर्ब है और वेरी तो मैंने आपको बताया ही है कि वेरी भी एडवर्ब है तो वेरी सॉफ्टली ये दोनों का दोनों जो है यहाँ पे पूरा एडवर्ब है तो ये एडवर्ब है यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज होगा क्लियर है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सी डिड इट एज फास्ट एज पॉसिबल सी डिड इट एज फास्ट एज पॉसिबल देखिए एज फास्ट एज एडव ऑफ टाइम है ये तो एज फास्ट एज यहाँ पे एडव है क्लियर है बट पॉसिबल जो है माई फ्रेंड ये एडजेक्टिव है है ना पॉसिबल क्या है एडजेक्टिव है क्लियर है तो अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है माई फ्रेंड कि ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि मुन्ना भाई के साथ सर्किट भी जाएगा जेल तो सी डिड एज फास्ट एज पॉसिबल है तभी ये कंप्लीट सेंस है सी डिड इट उसने किया क्या किया भाई एज फास्ट एज पॉसिबल तो एज फास्ट एज पॉसिबल एक पूरा का पूरा एक मीनिंगफुल वर्ड है वर्ड का यूनिट है तो पूरा यूनिट जाएगा है ना पूरा यूनिट जो है वो कंसिडर होगा एज अ फ्रेज एडव फ्रेज है ना एडव के साथ जो है क्लियर है तो एज फास्ट एज पॉसिबल ये पूरा का पूरा जो है माय फ्रेंड ये एडव फ्रेज है यहाँ पे क्लियर है चलिए बढ़ते हैं प्री फ्रेज की ओर अ प्री फ्रेज कंजिस्ट ऑफ अ प्री पोजिशन प्री तो होगा ही फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट और इसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी जाएगा मतलब सेम कहानी है मुन्ना भाई के साथ सर्किट भी जनरली ये नाउन फ्रेज ये नाउन होगा जनरली नाउन फ्रेज होगा क्लियर है माई फ्रेंड तो अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं देर वर दे वर सॉरी दे वर आर्गुइंग अबाउट मनी दे वर आर्गुइंग अबाउट मनी वो मनी को लेकर के आर्ग्यू कर रहे थे है ना वो मनी को लेकर के पैसे को लेकर के थोड़ी आपस में लड़ रहे थे काइंड kind ऑफ of, है ना अब देखिए अबाउट अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन है अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन है लेकिन अबाउट के साथ मनी जो है वो एक पूरा यूनिट है अबाउट मनी मनी नाउन है ऑल दो यहाँ पे तो अबाउट के साथ मनी भी एक पूरा यूनिट है दे वेर आर्गुइंग वो आर्ग्यू कर रहे थे किसके बारे में भाई अबाउट मनी अबाउट मनी एक पूरा का पूरा यहाँ पे यूनिट है तो ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिडर होगा क्लियर है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं द विंडो वॉज बिहाइंड अ लार्ज ब्राउन सोफा विंडो जो है वो कहाँ है पीछे है किसके पीछे लार्ज ब्राउन सोफा के पीछे तो लार्ज ब्राउन सोफा जो है ये पूरा का पूरा एक यूनिट है लार्ज ब्राउन सोफा के पीछे बिहाइंड जो है प्रीपोजिशन है और लार्ज ब्राउन सोफा जो है यहाँ पे पूरा का पूरा एक नाउन जैसा है है ना ऑल दो यहाँ पे इसके साथ लार्ज भी है सोफा भी है है ना तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं एलिमेंट्स और भी हैं बट मैं आपको ये कंफ्यूज नहीं करूँगा ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच बता करके बट आप पूरे इस तरह से समझिए कि बिहाइंड अ लार्ज ब्राउन सोफा एक पूरा का पूरा यूनिट है तो पूरा का पूरा यूनिट जो है वो कंसिडर होगा एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज क्लियर माई फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं दोस्तों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कंप्लीट नाउन फ्रेज एडव फ्रेज व फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज प्रिपोर्सनल फ्रेज सारे फ्रेजेस डिस्कस कर लिए और मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक यूनिट पूरा का पूरा यूनिट जो है वो कंसिडर होगा फ्रेज के अंतर्गत है ना ऑल बहुत सारे केयस है माई फ्रेंड स्टूडेंट्स के बीच टीचर्स के बीच कि फ्रेज क्या है क्लॉज क्या है 
पार्टिसिपल क्या है जर एंड क्या है इन्फिनेटिव क्या है इस सब के सेपरेट वीडियोज़ हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है माई फ्रेंड ओके तो जो भी टॉपिक्स आपको देखने हैं टिल नाउ आज तक अगर आज इस जब ये वीडियो अपलोड हो रही है ऑलमोस्ट इंग्लिश के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टॉपिक के हमारे चैनल पे थ्री हंड्रेड से भी ज़्यादा लेसन अपलोडेड हैं डिटेल में क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है ओके okay? तो जाके प्लेलिस्ट विजिट कीजिए वीडियो पे विजिट कीजिए और जाके देखिए जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट है उसको आप पढ़िए आई एम हंड्रेड टेन परसेंट श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कोई टॉपिक की डिमांड है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑन दिस टॉपिक और वट है ना तो आप ये भी कर सकते हैं ये फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है थैंक यू सो मच वॉचिंग बने रही बीवियांग के साथ बी विद बीवियांग इंस्पायरिंग लाइफ टू नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग जय हिंद